สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิชแนลนะครับผมเหมือนเคยนะครับดิชแนลของเราได้เข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพศ2558นะครับในคลิปวันนี้จะเป็นการฝึกสมาธิโดยกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวนะครับและถ้าถามว่ามันเป็นกิจกรรมอันไหนใช้อุปกรณ์อะไรก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยมากๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าจะทุกโรงเรียนเอามาใช้ในการแข่งกีฬาสําหรับเด็กๆนะครับกิจกรรมนั้นก็คือการตักลูกวิงปองนั่นเองครับผมการตักลูกวิงปองเนี่ยมันก็สามารถฝึกสมาธิได้นะครับไม่ต้องบอกหลายคนก็อาจจะรู้ว่ามันต้องใช้สมาธิใช้สติแค่ไหนในการเพ่งที่จะทําให้ลูกวิงปองไม่ตกจากท้อนนะครับไหนจะต้องแข่งกับเพื่อนไหนจะต้องแข่งกับเวลาอีกนะครับแต่ว่าสําหรับเด็กพิเศษอาจจะไม่ต้องทําขนาดนั้นนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับต้องชี้แจงไว้ว่าคลิปซีรีส์การฝึกสมาธินั้นมี12คลิปนะครับเหมือนเดิมเลยมี12คลิปถ้าอยากดูให้ครบต้องไปดูในเว็บโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันให้นะครับผมแต่สําหรับตอนนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเด็กๆเ,เขาจะตักลูกวิงปองกันยังไงและจะฝึกสมาธิได้แค่ไหนเราไปดูกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอเพื่อการฝึกสมาธิของผู้ที่มีความต้องการพิเศษเพราะการฝึกที่ดีจําเป็นต้องมีวิธีที่เหมาะสมและในวันนี้เป็นคิวของกิจกรรมที่เรามีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนต้องเคยผ่านกิจกรรมนี้มาจากกีฬาสีของโรงเรียนแน่ๆซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือการตักลูกวิงปองนั่นเองกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากและเต็มไปด้วยความสนุกสนานจะมีประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อฝึกสมาธิให้กับเด็กๆที่ศูนย์การเรียนพรวลายได้มากน้อยเพียงใดเราไปฟังจากปากคุณครูกันเลยครับผมเด็กๆเล่นกิจกรรมตักลูกปิดปองกันนะคะกิจกรรมการตักลูกปิดปองเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเห็นกันทั่วๆไปโดยที่ประกอบก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่ช้อนแล้วก็ลูกปิดปองนะคะจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับเด็กมากพอสมควรเหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกของการเล่นตักลูกปิดปองนั้นนะคะก็คือคุณครูจะบอกกติกาก่อนว่าให้นักเรียนตักลูกปิงปองเสร็จแล้วประคองเดินประคองลูกปิงปองไปนะคะเราไปใส่ในตะกร้าอีกใบหนึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามค่ะอ่าวันนี้เราจะตักเล่นเกมตักลูกปิงปองกันนะคะวิธีการก็คือใช้ช้อนเนี่ยตักลูกปิงปองนะคะเสร็จแล้วเดินประคองอย่าให้ลูกปิงปองตกนะคะเดินมาแล้วใส่ตรงนี้เอาลูกปิงปองมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินกลับเอามาแล้วก็กลับมาแล้วก็มาตักใหม่นะคะแล้วก็มาตักใหม่ตักลูกปิงปองใหม่ใหม่แล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้เข้าใจไหมคะอ่าโอเคเริ่มได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยหรือว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยจะเกรงนะคะหรือว่าไม่กล้าต้องรีบประคองลูกปิ่นปอกเพื่อที่จะไม่ให้ตกพื้นอันนั้นเป็นความยากขั้นหนึ่งนะคะสําหรับเด็กที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกมาก่อนนะคะพอเด็กฝึกไปบ่อยๆบ่อยๆเด็กก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเกมนี้จะเป็นเกมหนึ่งที่เราสามารถที่จะสอนให้เด็กรู้จักการรอคอยตาเธอตาฉันนะคะรอให้เพื่อนตักลูกปิงปองไปใส่ให้เรียบร้อยสะกอดแล้วก็กลับมาส่งช้อนให้กับตัวเองเดี๋ยวพึ่งจะได้ลูกเดี๋ยวกลับมาค่ะเอาตัวนี้ไปเลยเอาอีกลูกนึงไม่ต้องตัดลูกปิงปองค่ะจับแต่ช้อนเดินไม่ต้องไม่ต้องตัดลูกปิงปองเออค่อยค่อยค่อยเดินเออดีค่ะส่ง
ช้อนให้กับน้องผู้ชายนะคะเสร็จแล้วน้องผู้ชายเนี่ยปกติจะชอบวิ่งหลังจากที่เธอได้รับช้อนแล้วตักลูกปิงปองได้แล้วนะคะเธอก็จะวิ่งอีกวิ่งไปในที่สุดลูกปิงปองก็จะหลุดนะคะตรงนั้นแสดงว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองควบคุมลูกปิงปองได้เราก็จะเข้าไปช่วยในการที่จะบอกว่าจะเย็นๆค่อยๆเดินค่อยๆไปประคองลูกปิงปองดีๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เดินไปกับน้องด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการควบคุมน้องให้เดินทํากิจกรรมนะคะแทนที่จะวิ่งค่อยเดินนะลูกค่อยเดินค่อยเดินไปดีมากคะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะถ้าน้องเขาวิ่งปุ๊บหรือว่าน้องเขาไม่สามารถที่จะประคองลูกปิ่นตองตกได้เราก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะว่าไม่เป็นไรไหนลองไม่เก็บรูปฟองเสร็จแล้วก็ไปตัดใหม่ละกันนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กในการที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้นะคะเมื่อเด็กๆสามารถที่จะประคองรูปฟองแล้วอ่านำรูปฟองไปใส่ในตะกร้าอีกใบหนึ่งได้ขั้นตอนที่2มันก็จะยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่งลูกปิงปองให้กับเพื่อนนะคะเดินตักลูกปิงปองเสร็จแล้วแล้วก็เดินประคองลูกปิงปองแล้วก็ส่งลูกปิงปองจากช้อนของตัวเองไปให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยากขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่งฟังนะคะฟังนะคะฝั่งลูกฟังนะเราตักลูกปิงปองแล้วก็เอาไปส่งนะคะตักเอ๊ะลูกปิงปองประคองไปอย่าให้ตกนะคะแล้วก็เอาไปส่งให้กับทางฝั่งนี้แล้วส่งไปให้ตกนะค่อยส่งและฝั่งนี้เอาลูกปิงปองไปไว้ในตะกร้าเอ่อเก็บเฉยนี้เลยนะคะดีมากกลับไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนช้อนเดี๋ยวพร้อมนะนะคะก็คือว่าต่างคนต่างก็ต้องอย่าทําให้ลูกปิงปองตกแล้วต่างคนต่างก็ต้องตั้งใจใส่ใจสนใจในลูกปิงปองนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดสมาธิมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําแบบนี้นะคะต่อไปจนเรื่อยๆหลายรอบจนในที่สุดเด็กก็สามารถที่จะทําได้ค่ะขั้นตอนที่2นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งลูกปิงปองเท่านั้นนะคะก็จะเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากขึ้นก็คือมีการไปต่อแถวข้างหลังจํานวนสมาชิกก็อาจจะมากขึ้นจากครั้งแรกนะคะครั้งแรกอาจจะมีจำนวนสมาชิกสักสคนในขั้นตอนที่1ในขั้นตอนแรกในขั้นตอนที่2ที่ยากขึ้นหน่อยก็จะมีจํานวนสมาชิกที่รอมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้จักการรอคอยค่ะเสร็จรู้จักการควบคุมตัวเองให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะสามารถที่จะนิ่งสามารถที่จะดูเพื่อนนะคะและสามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้เป็นตาของเราแล้วที่เราจะต้องรับลูกปิงปองจากช้อนของเพื่อนแล้วก็ประคองลูกปิงปองไปใส่ตะกร้าในฝั่งตรงกันข้ามนะคะตักลูกปิงปองส่งต่อกันทีละคนทีละคนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจมีความสนใจในขณะเดียวกันก็จะมีความสนุกสนานอยู่ในงานกิจกรรมนี้ด้วยนะคะค่ะการให้กําลังใจเด็กๆก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญการให้คําชมเชยก็เป็นเรื่องที่สําคัญการให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะการฝึกเด็กพิเศษเหล่านี้จะต้องมีตัวแปรของการช่วยเหลือการให้กำลังใจการให้รางวัลการชมเชยเพื่อที่เด็กจะได้มีกำลังใจแล้วมีแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรมนั้นๆได้นะคะค่ะ
จบกันไปแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการฝึกสมาธิโดยการตักลูกปิงปองเป็นยังไงกันบ้างครับน่าลองกันไหมเอ่ยและก่อนจะจากกันเราก็มีเคล็ดลับการฝึกเด็กมาฝากกันอีกเช่นเคยและในวันนี้เป็นหัวใจหลักของการฝึกให้สําเร็จเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับผมการที่เราจะฝึกใครสักคนเราก็ต้องมีหัวใจหลัก4ข้อซึ่งข้อ1ก็คือเราต้องช่วยเหลือเมื่อเด็กทําไม่ได้เราต้องให้ความช่วยเหลือและลดความช่วยเหลือลงเรื่อยๆหลังจากที่เด็กทําได้ดีมากขึ้นข้อที่2ให้กําลังใจกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับข้อที่3ให้รางวัลการฝึกเด็กๆนั้นการให้รางวัลถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะนั่นจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กสามารถฝึกฝนตนเองให้ข้ามขีดจํากัดของตัวเองให้ได้และสุดท้ายการชมเชยการชมเชยนี่ขาดไม่ได้จริงๆครับผมเมื่อผู้ฝึกสามารถฝึกได้สำเร็จเราก็ต้องให้คำชมเชยไปอย่างที่ครูพรเคยบอกไว้มาโดยตลอดจำไว้นะครับช่วยเหลือให้กำลังใจให้รางวัลและการชื่นชมเป็นหัวใจหลักในการฝึกให้มีประสิทธิภาพและจะช่วยให้ผู้ฝึกฝึกฝนตนเองจนได้รับความสาเร็จในที่สุดโอเคครับวันนี้ก็คงต้องจบเอาไว้เท่านี้แล้วเรามาเจอกันในโอกาสหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ